hi everyone welcome to you all in my youtube channel and today i am going to discuss about nsw if you are, if you are thinking to move in australia so maybe that the, the nsw um, be a very good option for you because this state this is the only state in australia can give you pr on the lower points uh, based on some of the circumstances i will discussing about here another thing that that the about um, 40 to 50 percent job the wool uh, wool australia that uh, gives by this this state this is nsw and nsw have the largest city it is called uh, sydney so we are going to discuss about this in my last video um, i discussed about 190 but today we are going to discuss in this video 190 plus 491 these two visa has to be sponsored by state government and state government has to give you the the points so if you are applying for 190 they will give you five points and if you are planning to apply for 491 they will give you 15 point but the difference 190 you can work in the whole state anywhere you want to that the particular state they will give you five extra point but if you want to uh, get uh, I mean 15 point then only you have to can work only in the regional areas means you cannot work in Sydney apart from Sydney you can live uh, this is one of the biggest state in Australia so and and last time I told that many of the occupations in the list so you have to check the occupations what are the names in the in, in occupation apart from this you can be uh, do that uh, your online analysis like uh, uh, if you study in NSW earlier, maybe you have some experience in Australia, especially in NSW, or maybe you are offline, I mean, uh, sorry, you are like uh, offshore applicant, you are in India or Pakistan, or you are applying for NSW, but your occupation uh, uh, demand is very high, uh, and there is a scarcity for that particular uh, uh, that the occupation then you you may get a invitation in the lower uh, point maybe in 75 or 70 or something so we will discuss in all this in this scenario so this is because I am telling in English because my last video was in Hindi so now onwards I'm going to Hindi because this, this is the sarans I mean this is a just the uh, like a, uh, translation of the my previous video so this is the thing so आज हम बात करेंगे 190 और 491 की दोनों ही स्टेट स्पॉन्सर्ड वीजा होते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं तो 190 में मैंने बताया था पिछली बार कि आप लोगों को पीआर मिल सकता है अगर आपके पॉइंट्स कम हैं मतलब अगर आपके पॉइंट 75 हैं और पांच पॉइंट आपको स्टेट मिल जाएंगे तो आपके 80 पॉइंट्स हो जाएंगे 80 पॉइंट्स पे आपको पीआर मिल सकता है अभी तक जो पीआर मिल रहा है वो 95 पे मिल रहा है उससे कम पे नहीं मिल रहा है मगर एनएसडब्ल्यू एक ऐसा स्टेट है ये सिंगल स्टेट है एनएसडब्ल्यू पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये जो है कम पॉइंट पे भी दे सकता है उसका कुछ रीजन ये है कि जैसे कि अगर ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और यहां पर स्कॉटिश और लोग नहीं मिल रहे हैं तो ये कम पॉइंट्स पे दे सकते हैं उस पर या फिर जो है आपने स्टडी किया है एनएसडब्ल्यू के अंदर या आप ऑलरेडी यहां पर जॉब कर रहे हैं तो ऐसा कोई क्राइटेरिया उन्होंने लिखा हुआ नहीं है मगर ये एक प्रैक्टिस है इनकी जो है इन इस स्टेट की कि कम पॉइंट्स पे भी वो जो है एपीआई में तो ये मेरा अपना एक एनालिसिस है कि शायद ये ऐसे पॉइंट्स होंगे या कोई भी अगर आपको कुछ और लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं है ना और कुछ ऑक्यूपेशंस इस लिस्ट में ऐसे हैं चलिए अभी हम जो है ऑक्यूपेशन देखते हैं कि बहुत ही ऐसे ऑक्यूपेशन है कि बहुत ही इजीली जो है वो पीआर मिल जाती है मगर हम लोग करते क्या हैं कि है ना मतलब हम लोग जो इंडिया का जो सिस्टम है एजुकेशन का मैं थोड़ा सा मुझे लगता है गधों वाला वो सिस्टम हो गया है आजकल कि हम डिग्री लिए चले जा रहे हैं बी कर लिया एम कर लिया बी कर लिया एम कर लिया मतलब वो एक ऐसा ओरिएंटेड कोर्स नहीं है हमारे यहाँ पर हो पा रहा है कि हमने ये कोर्स कर लिया उसके बाद हमें जॉब 100 परसेंट मिल जाएगी जैसे कि अगर आप हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में क्या होता है वहाँ पर टेंथ के बाद में बहुत ज़्यादा उनकी जो गवर्नमेंट है वो फोकस करती है कि आप कोई एक ऐसा आप कुछ सीख जाएं जैसे आप रेफ्रिजरेशन हो गया मोबाइल हो गया या टेलीविज़न हो गया ऐसे कुछ भी आप एक ऑक्यूपेशन आप सीख जाएँ तो आपकी आप काम कर सकें उसमें और उसमें अच्छे चांसेस भी होते हैं जॉब के इंडस्ट्री में भी और बाहर आने के भी तो अगर आप यहाँ देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में आठ परसेंट जो पॉपुलेशन है वो चाइनीज़ है क्योंकि वो छोटे छोटे डिप्लोमा कर लेते हैं और उन डिप्लोमास की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग चाइनीज़ हैं और इंडियन जो हैं 
हाईली क्वालिफाइड है मतलब मास्टर डिग्री किए लिया पीएचडी कर लिया बैचलर डिग्री है और उसके बाद फिर यहाँ आने की सोच रहे हैं ना तो और वो वो लोग क्या करते हैं जस्ट टेंथ के बाद ही वो लोग जो है कोई डिप्लोमा कर लेते हैं थोड़ा सा दो तीन साल उन्हें एक्सपीरियंस ले लिया और तुरंत फिर वो जो है ऑस्ट्रेलिया यू एस ईजिली वो लोग चले जाते हैं और उनको उस ऑक्यूपेशन में उनको वहाँ पर जॉब भी मिल जाती है छोटे अब जैसे कि यहाँ देखें जो है हेयर ड्रेसर की बहुत डिमांड है यहाँ पर है ना शेफ की बहुत ज़्यादा एंड डिमांड है यहाँ पर और जो मैकेनिक मैकेनिक हो गया उस टाइप के लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है मगर हमारे यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं कि भैया हमको इंजीनियर बनना है डिग्री करनी है चार साल की उसके बाद फिर धक्के खा रहे हैं जॉब नहीं मिल रही है चलिए तो वहाँ की बात रही हम यहाँ की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में वही है कि यहाँ पर छोटे मोटे जो प्रोफेशन हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा पैसे ये लोग यहाँ पर कमा सकते हैं तो ये लोग आप लोग देख सकते हैं ये मैंने लिस्ट मैंने जो है ऑक्यूपेशन की जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है तो आप लोग कुछ से वहाँ पर जा देख सकते हैं अब आप देखिए यहाँ पर ये रिटेल फार्मासिस्ट की वन नाइन जीरो की लिस्ट में है मगर यहाँ लिखा हुआ है कि उसकी जो मतलब लिमिटेड लोग ही इनको चाहिए ठीक है अब फार्मासिस्ट कितना हाईली क्वालिफाइड है या तो आपने फार्म डी किया छः साल का या आपने बी फॉर्म किया या आप एम फॉर्म भी कर लिया पीएचडी भी कर लिया तब भी आपको ये एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम के बाद ही आपको जो है सेवन सेवन ईच लेके आना है फिर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती है उसके लिए आपको वीज़ा नहीं मिलता है आपको रिस्पॉन्सर चाहिए तो बहुत लफड़े हैं इन सब चीज़ों में है ना और सिंपल टेंथ ट्वेल्थ के बाद आपने कोई भी दो साल का डिप्लोमा कर लिया दो साल का आपने जॉब कर लिया इंडिया में तो आप इजीली आप यहाँ पे आ जाएंगे नहीं यहाँ पर लिमिटेड लिखा हुआ है जैसे आप देखें यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट को भी यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ही लो है है ना और अब मैं आपको कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन दिखाऊंगा वहाँ पर लिखा हुआ है हाई डिमांड में देखो आई सी टी जो होते हैं या सिस्टम एनलिस्ट उनके जो हाई डिमांड है तो इसको मुझे लगता है जिसके अगर पॉइंट्स कम भी होंगे उनको इसमें जो है शायद पीआर मिल जाएगी है ना तो ऐसे आप लोग चेक कर लें कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है है ना अब देखिए ये डेवलपर है प्रोग्रामर उसकी हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी जो है हाई डिमांड है सॉफ्टवेयर टेस्टर की हाई डिमांड है तो इनमें से कोई भी करता है तो कम पॉइंट्स पे भी प्यार मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जैसे आई टी सी सिक्योरिटी हो गया ये लो उसमें चल रहा है तो उसमें शायद इतना ज़रूरत नहीं है लिमिटेड में तो और कोई और ही ज़रूरत नहीं है उन लोगों को ना तो उसमें हाई पॉइंट चाहिए होंगे तो ऐसे आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कौन सा हाई रैंकिंग में है अब देखिए यहाँ पर ये शेफ़ को जो है ना ये हाईली रिलेटेड किया गया है अब कोई भी ट्वेल्थ के बाद वहाँ अपने यहाँ पर डिप्लोमा करके यहाँ आ सकता है इजीली कुक भी जो है हाई डिमांड में है यहाँ पर है ना और ये मतलब ऐसी ये लिस्ट जो है चेंज भी होती रहती है टाइम टू टाइम तो आप लोग उसको चेक करते रहें आपके पॉइंट्स कम हैं तो आप फोकस करते रहें आप मतलब सोचे नहीं आपके अगर पॉइंट्स हैं सेवेंटी फाइव तो मैं बोलता हूँ आप वन नाइन जीरो को आप कर दें ऊपर वाले का नाम लेके अगर आपका हो गया तो आपको यहाँ पर चांस मिल सकता है ना तो ये एक एडवांटेज है एन का और एन का एक एडवांटेज ये भी है कि सबसे ज़्यादा जॉब्स के चांस हैं वो आपको इसी स्टेट में है और अच्छी पे मिलती है क्योंकि एन जो है सिडनी यहाँ पर आता है तो सिडनी की जो पॉपुलेशन है करीब जो है 50 लाख से ज़्यादा लोग 55 लाख से लेकर 60 लाख जो बीच में यहाँ पर लोग रहते हैं जबकि जो पूरी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है वह 2.4 करोड़ के आसपास है मतलब ढाई करोड़ से कम पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की है ना तो ये तो वही अगर हम अगर देखें फोर की तो फोर नाइन वन जो है रीजनल जो है वीज़ा है और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें आपको फिफ्टी फोर थाउजेंड जो है आपको इसमें सैलरी दिखानी होगी तीन साल तक उसके बाद ही आप जो है पीआर को अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली ये पीआर नहीं है इसको हम बोल सकते हैं ये टेम्प्रेरी है मतलब इसको इसको टी बोल सकते हैं एक तरह से टेम्प्रेरी रेजिडेंट या जो है फिर उसको आप वो कन्वर्ट कर सकता है पीआर में तीन साल के बाद मगर 190 में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है पैसों की अर्निंग वाली कि आप कितने पैसे कमाएंगे मगर उसमें चांस वही है कि अगर आपके हाई पॉइंट होने चाहिए ना तो अभी फोर अभी जो है इनकी कंडीशन इनकी थोड़ा सा डिफरेंट है बहुत ही एक तो इम्पोर्टेंट इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो है आप यहाँ रह रहे हैं आई एम लिविंग एंड वर्किंग इन रीजनल एन एस डब्ल्यू फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं और किसी रीजनल एरिया में एन एस डब्ल्यू के वहाँ आप रह रहे हैं और आप वहाँ जॉब कर रहे हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑफ श्योर एप्लीकेंट हैं या आप इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तब आप यहाँ से पी कर सकते हैं और एक थर्ड इनका पॉइंट यह है कि आई हैव रिसेंटली कम्प्लीट स्टडी मतलब आपने कोई भी स्टडी की है रीजनल एरिया में स्टडी की है तभी आप 491 को एप्लीकेबल हैं फॉर एग्जांपल जैसे 
कि मैं यहाँ सिडनी में हूँ और सिडनी से मैंने किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री की है तब भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ यहाँ पर करने के लिए तो बेस्ट यही है कि आप अगर ऑफ हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई होगी कौन कौन से ऑक्यूपेशन है ऑफ के लिए तो उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है आई एम लिविंग वर्किंग इन एन तो मतलब रीजनल एरिया में या फिर जो है ऑफ शोर एप्लीकेंट की यहाँ पर उन्होंने जो है ये लिस्ट दी हुई है एन एस डब्ल्यू स्ट्रीम टू रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट तो इस लिस्ट को आप देख लीजिए अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो फिर आप जो है फोर नाइन वन के लिए आप जो है एप्लीकेबल हैं है ना अब इसमें इन्होंने वो नहीं दिखाया गया कि है ना इसकी हाई प्रायोरिटी है या इसकी जो है कितने लोग चाहिए क्या जो है ना आप देखिए स्कूल प्रिंसिपल एजुकेशन मैनेजर और शेफ और रेस्टोरेंट मैनेजर चाहिए होटल और मोटल मैनेजर चाहिए ओकोमोडेशन हॉस्पिटलिटी मैनेजर चाहिए पोस्ट ऑफिस मैनेजर चाहिए फिटनेस सेंटर मैनेजर जो ना फिटनेस सेंटर मैनेजर मतलब जिम के अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई डिग्री की थी एमबीए की या समथिंग की और आपने दो साल का एक्सपीरियंस ले लिया दो तीन साल का वहाँ पर इंडिया में किसी भी फिटनेस सेंटर में या जिम में तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे है ना स्पोर्ट्स सेंटर में नहीं है ये भी उस टाइप की जॉब है ना तो ये देख लीजिए आपका इसमें जो है कोई भी अगर लिस्ट में नाम आता है तो फिर आप डेफिनेटली आप लोग इसके लिए जो है आप लोग जो है एलिजिबल हैं मगर अभी ये ओपन नहीं किया है मगर ये आप इसको टाइम टू टाइम देखते रहें और जब भी जैसे ही ओपन करें आप इमिडिएटली इसकी आप जो है अपनी जो है फाइल कर दें इसमें जो है डेंटिस्ट्री भी है और नेचुरोपैथ जो होते हैं ना जो बहुत सारे लोग मुझसे बात कर रहे थे जो बी यू में या बी ए में जो आयुर्वेदिक की जो किए हुए होते हैं वो भी और देखो यहाँ पर फार्मासिस्ट है रिटेल फार्मासिस्ट और जो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी है फोर में एन में यहाँ भी आप लोग कर सकते हैं है ना तो और नर्स नर्स की तो खैर नर्स के तो साथ सारे ही होंगे वो तो कोई वो नहीं है और जो लॉयर्स वगैरह की भी है बैरिस्टर सोलिसटर उनकी भी है करियर काउंसलिंग ड्रग एंड एग्रो अल्कोहल काउंसिल फैमिली मैरिज काउंसलिंग बहुत सारे ऐसे वो होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे इंडिया में जो जहाँ पर उनकी बहुत ही डिमांड है है ना तो इतने सारे ये ऑक्यूपेशन दिए हुए हैं आप लोग अपने ऑक्यूपेशन देख के आप लोग जहाँ पर आप जो है अपनी पी को जो है हाँ फाइल कर सकते हैं तो अभी ये फोर नाइन वन यहाँ पर इन्होंने ओपन नहीं किया है मगर जब भी ये ओपन करेंगे तो उसके लिए जो है पहले जो है मतलब मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी तो आप लोग ऐसा चेक करते रहें कि कब जो है वो देंगे है ना तो जैसे कि मैंने कहा कि आप वेट ना करें आपको अगर ऑफली आना है मन बना लें और ये मान के चलें कि आपको पहला एक साल जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा उसके लिए आप पूरा मन बना लें कि मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मगर मैं वापस नहीं जाऊंगा मगर आप मेरे वर्ड पे विश्वास कीजिए कि आपके एक साल के बाद आपने मेहनत करी एक साल और उसके बाद आने वाला जो समय होगा आपका बहुत ही शानदार होगा और जैसे कि हम बोलते हैं कि जो अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल तो मीठा होता ही ऊपर वाला बोलता है कि आप अपना कर्म कीजिए बाकी जो है आ, मतलब आउटकम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए तो अगर आपने अच्छा आउटकम आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे है ना बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सोचते रहते हैं कि मैं करूँ या नहीं करूँ कि ऑस्ट्रेलिया जाऊँ या कैनेडा जाऊँ या मैं इंडिया में ही मेरी अच्छी खासी जॉब है मैं क्यों जाऊँ यहीं पर ठीक हूँ है ना तो एक बार डिसीजन कर लीजिए कि आपको करना क्या है फिर आप प्रोसीड कर दिए आपको नहीं आना है इंडिया में आपको लगता है अच्छा है तो आप वहीं पर अच्छा कीजिए तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए मगर आप सोचिए नहीं अपना टाइम मत गवाइए मेरा बस यही कहना था इस वीडियो के अंदर और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक मेरे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बहुत सारे वीडियोज़ में इसके ऊपर डालता रहता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो